হ্যালো বন্ধুরা আই কিউ বিডি ডট ওয়ার্জের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি তোমাদেরকে কোরিয়ান ওয়ার নিয়ে আজকে আলোচনা করব যেটা কি না উনিশশো সালে শুরু হয়েছিল এবং উনিশশো সালে একটা আর্টিমাইস আর্টিমাইসের মাধ্যমে যুদ্ধটি শেষ হয়েছিল বন্ধুরা কোরিয়ান যুদ্ধ কীভাবে শুরু হলো এবং এর শেষ পরিণতি কী হলো এবং বর্তমান কোরিয়ার কী অবস্থা এই সব বিষয় নিয়ে আমাদের আজকে আলোচনা বন্ধুরা সর্বপ্রথমে আমি তোমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি কোরিয়ার ম্যাপে তোমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে যে কোরিয়া কোথায় অবস্থিত উত্তর কোরিয়া কোথায় দক্ষিণ কোরিয়া কোথায় এই বিষয়গুলো তোমাদেরকে জানতে হবে তো প্রথমেই তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো এটা হচ্ছে পৃথিবীর ম্যাপ দেখো এটা হচ্ছে উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া ঠিক চীন বন্ধুরা দেখো উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার উপরে ঠিক এই জায়গাটা চীন এই দেখো বিশাল বড় দেশ চীন এই দেখো বন্ধুরা বাংলাদেশ বাংলাদেশ থেকে যদি আমরা এদিকে এগিয়ে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো চীন বিশাল বড় রাষ্ট্র চীন এবং তারপরে উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়া উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার ভৌগোলিক দেশগুলো দেখিনি বন্ধুরা দেখো উত্তর কোরিয়া কার কার সাথে বড় রয়েছে এই পুরোটা চীন চীনের সাথে এবং এদিকে রয়েছে রাশিয়া রাশিয়া তাহলে বন্ধুরা তোমাদেরকে যদি প্রশ্ন আসে উত্তর কোরিয়ার সাথে কোন কোন দেশের বর্ডার রয়েছে তোমাদের উত্তর হবে চীন রাশিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়া আর দক্ষিণ কোরিয়ার শুধু একটি মাত্র দেশের সাথে এই বর্ডার রয়েছে সেটা হচ্ছে উত্তর কোরিয়া এখন দেখো বন্ধুরা উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার আশেপাশে কোন দেশ রয়েছে দেখো এই দ্বীপ রাষ্ট্রটি এটি হচ্ছে জাপান জাপান এখানে সি অফ জাপান রয়েছে এখানে রয়েছে পিচ সাগর বা ইয়ালো সি তুমি বলতে পারো আর দেখো একদম দক্ষিণে অর্থাৎ দক্ষিণ কোরিয়ার একদম দক্ষিণে রয়েছে পূর্ব চীন সাগর যদি তোমাদেরকে বিশেষ প্রিলিতে কোশ্চেন আসে বা ভাইবাতে কোশ্চেন আসে যে বন্ধুরা কোরিয়া প্রণালী কি তাহলে দেখো এটাকে আমরা বলতেছি কোরিয়া প্রণালী অর্থাৎ কোরিয়াকে কোরিয়াকে জাপানে জাপান হতে পৃথক করেছে এবং সি অফ জাপান এবং পূর্ব চীন সাগরকে একত্রিত করেছে এটি হচ্ছে কোরিয়া প্রণালী আর যদি তোমাদের প্রশ্ন আসে বন্ধুরা চীন এবং কোরিয়ার মধ্যে কোন সাগর অবস্থিত তোমরা উত্তর দিবে পিট সাগর আর যদি প্রশ্ন আসে জাপান এবং কোরিয়ার মধ্যে কোন সাগর অবস্থিত তাহলে তোমরা অবশ্যই উত্তর দিবে সি অফ জাপান আর যদি বলা হয় কোরিয়ার ঠিক দক্ষিণে কোন সাগর অবস্থিত বন্ধুরা বলবে পূর্ব চীন সাগর এই হলো ভৌগোলিক অবস্থা তোমাদেরকে বলে নিলাম এখন চলো আমরা মূল আলোচনায় ফিরে যাই আমাদের মূল আলোচনাটা হচ্ছে কোরিয়ান যুদ্ধ বন্ধুরা একটু আগে তোমাদেরকে বললাম কোরিয়া যুদ্ধ মূলত শুরু হয়েছিল উনিশশো সালের পঁচিশ জুন যখন কি না নর্থ কোরিয়া এবং সাউথ নর্থ কোরিয়া সাউথ কোরিয়াকে অ্যাটাক করে ফেলে তো বন্ধুরা নর্থ কোরিয়া সাউথ কোরিয়া কিভাবে বিভক্তি হলো এদের ডিভিশন কিভাবে হলো এটা জানার জন্য চলো আমরা আমাদের পরবর্তী স্লাইডে জেনে নিই বন্ধুরা তোমাদেরকে একটি জিনিস বলে রাখি যে কোরিয়া তখন কিন্তু বিভক্ত ছিল না একত্রিত একটি কোরিয়া ছিল এবং প্রায় এক হাজার বছর সাল পর্যন্ত এক হাজার সাল পর্যন্ত কোরিয়া ছিল স্বাধীন একটি দেশ বা পেনিনসুলা বলতে পারো বা উপদ্বীপ তো ওখানে চাইনিজদের একটু একটু ইনফ্লুয়েন্স ছিল কিন্তু যখন আঠারোশো এই সময়ে জাপান অ্যাটাক করল চায়নাকে কোরিয়ার মধ্যে দিয়ে কোরিয়ার মধ্যে দিয়ে গিয়ে চায়নাকে অ্যাটাক করলো সেটাকে বলা হয় ফার্স্ট সিনো জাপানিজ ওয়ার এই জিনিসটা মনে রাখবো ফার্স্ট সিনো জাপানিজ ওয়ার আঠারোশো সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তো এই যুদ্ধে জাপান কি করে তোমরা তো দেখছো যে কোরিয়া কোরিয়ার পরেই চীন তো জাপান যখন অ্যাটাক করে তো এই চায়নাতে তখন কোরিয়ার ভিতর দিয়ে গিয়েই অ্যাটাক করেছিল এবং চাইন তোমাদেরকে বলে রাখলাম যে কোরিয়ার উপর চাইনিজদের একটু ইনফ্লুয়েন্স ছিল তো এই ইনফ্লুয়েন্স থাকার কারণে এই ইনফ্লুয়েন্সটা ডিস্ট্রয় করে দেয় জাপান কখন আঠারোশো সালে এবং আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে কি যে 
এখানে যে রাশিয়ারও একটু প্রভাব ছিল সেই প্রভাবটাও নষ্ট করে দেয় উনিশশো সালে যখন কি না রুশো জাপানিজ ওয়ার অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ দেখো বন্ধুরা জাপান তখন খুব যুদ্ধংদেহ একটি দেশ ছিল যখন যাকে পারছে তাকে অ্যাটাক করছে সেই দেশকে দখল করে নেওয়ার একটা প্রচেষ্টা অর্থাৎ প্রথমে অ্যাটাক করলো চায়নাকে অ্যাটাক করে কোরিয়ার উপর যে ইনফ্লুয়েন্স ছিল সেটা নষ্ট করলো পরবর্তীতে উনিশশো সালে রাশিয়া রাশিয়াকে অ্যাটাক করে এটার উপর রাশিয়া রাশিয়ার যে কোরিয়ার উপর একটু প্রভাব ছিল সেটাকে নষ্ট করে দিল আস্তে আস্তে জাপান কি করলো কোরিয়াকে ক্যাপচার করে নিল প্রথমে প্রোটেক্টোরেট ছিল এলসা ট্রিটির মাধ্যমে অর্থাৎ আমরা জাপানকে রক্ষা করবো এরকম একটা ট্রিটি পরবর্তীতে এটা দখলই করে নিল জাপান কোরিয়া অ্যানেক্সেশন ট্রিটি উনিশশো সালের পরই এটাকে সম্পূর্ণরূপে কব্জা করে নিল জাপান এখন তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে জাপানের কেমন রুল করত খুব ইম্পেরিয়ালিজম রুল করত বন্ধুরা ইম্পেরিয়াল রুল হচ্ছে এমন একটা রুল যে ওদের সংস্কৃতি ওদের আচার ব্যবহার সব কিছুর উপর কব্জা করে ফেলেছিল ওদের কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল না যা ইচ্ছা তাই করত জাপান এবং সবচেয়ে বড় যে কমপ্লেন এখন পর্যন্ত কোরিয়া করে আসে সেটা হচ্ছে ওদের যে নারীরা ছিল সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে জাপানিজ সেই নারীদেরকে কমফোর্ট ওমেন বলা হয় তাদেরকে তাদেরকে ব্যবহার করতো তাদের সৈন্যদের মনোরঞ্জনের জন্য এবং আজ পর্যন্ত কোরিয়া এই জন্য জাপানকে ক্ষমা করতে পারেনি তো বন্ধুরা চলো সরাসরি চলে আসি পরবর্তী আফতার ম্যাট কি হলো এখন তোমরা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার সম্পর্কে মোটামুটি জানো সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার যখন একদম শেষের দিকে অর্থাৎ উনিশশো সালের নয় আগস্ট যখন ই করা হয় ইউএসএ হিরোশিমাতে বোম ব্লাস্ট করে ঠিক তার কিছুদিন পরেই অর্থাৎ ছয় তারিখে ফেলা হয় নয় তারিখেই সোভিয়েত অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন বর্তমান রাশিয়া ফেডারেশান রাশিয়ান ফেডারেশান আর পূর্বে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন কি করলো উনিশশো সালের নয় আগস্ট ডিক্লেয়ার করলো জাপানিজের উপর জাপানিজদের উপর যুদ্ধ এবং দশ আগস্টই রেড আর্মি বন্ধুরা সোভিয়েত ইউনিয়নের যে আর্মি তাদের তাকে বলা হয় রেড আর্মি রেড আর্মিরা কি করলো কোরিয়ার কোরিয়া পেনসুলার যে উত্তর পাট নর্দার্ন পাট সেটা দখল করে নিল এবং দশ আগস্ট রাতে ওয়াশিংটন অর্থাৎ ইউএসএ অর্থাৎ আমেরিকার কর্নেল ছিল ডিন রাস এবং চার্লস এইস বনেস্টেল থ্রি তারা কি করলো এই যে কোরিয়ান পেনসুলা ছিল সেই কোরিয়ান পেনসুলাকে দুই ভাগে ভাগ করে দিল অর্থাৎ উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া বন্ধুরা বিষয়টা কি তোমাদেরকে আমি বলি বিষয়টা হচ্ছে এই যে দেখো আমি ম্যাপের মাধ্যমে তোমাদেরকে শেখাই বিষয়টা হচ্ছে উনিশশো সালে এটার উপরে তো রাশিয়া আছে তোমরা তো জানো যে রাশিয়া রাশিয়া কি করলো জাপানিজদের উপর হামলা করলো যুদ্ধ ঘোষণা করলো বন্ধুরা তখন এই কোরিয়া এ কোরিয়া পুরোটাই জাপানিজদের দখলে করে কি করলো এই যে নর্থ কোরিয়া এখন দেখতে পাচ্ছ ম্যাপে এই নর্থ কোরিয়াটা তাদের কবজায় নিয়ে নিল অর্থাৎ এটুকু রুল করছে রাশিয়া এবং তোমরা তো জানো যে জাপানের উপর যখন বোমা অ্যাটাক করা হয় হিরোশিমা নাগাশিকিতে তখন তার কিছুদিন পরপরই এই যে সাউথ কোরিয়া আছে আমেরিকার সৈন্যরা এই সাউথ কোরিয়া কবজা করে নিল অর্থাৎ উত্তর পাটে তখন আমরা দেখতে পাই যে রাশিয়ান ফেডারেশন অর্থাৎ সোভিয়েত সোভিয়েত ইউনিয়ন যেটাকে তখন বলা হতো ইউএসএসআর ইউএসএসআর অর্থাৎ ইউনাইটেড সোশ্যাল সোভিয়েত রিপাবলিক আর দক্ষিণ কোরিয়া দক্ষিণ অংশটাকে দখল করে নেয় ইউএসএ সৈন্যবাহিনীরা এখন তোমাদেরকে বললাম যে দশ আগস্ট উনিশশো সালে ইউএসএর যে কর্নল যে দুজন কর্নেলের নাম বললাম তারা কি করলো উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়াকে আটত্রিশ ডিগ্রি প্যারালালে এই দেখো বন্ধুরা এটা আটত্রিশ ডিগ্রি প্যারালালে বিভক্ত করে ফেললো তো এভাবে কোরিয়া বিভক্ত হয়ে গেল উনিশশো সালে এখন বন্ধুরা একটা বিষয় তোমাদেরকে বলি যেহেতু নর্থ কোরিয়া কবজায় ছিল রাশিয়ার এবং সাউথ কোরিয়া কবজায় ছিল ইউএসএর তোমরা জানো যে তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র তো যেহেতু এখানে ওরা কমিউনিস্টরা দখল করে নিয়েছিল তো নর্থ কোরিয়া প্রভাবিত হয়েছিল কমিউনিজমের উপর অর্থাৎ এখানে কমিউনিজম চলত আর ইউএসএ সাউথ কোরিয়াতে উদার উদারনৈতিক নীতি 
প্রণয়ন করে এবং এখানে ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেসি হয় উদার বাণিজ্যিক নীতি হয় লেখাপড়ার বিস্তার হয় কিন্তু নর্থ কোরিয়াতে সেসব দ্বার বন্ধ হয়ে থাকে তো তখন এটা হয়ে যায় কমিউনিস্ট রাষ্ট্র এটা হয়ে যায় ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্র এবং নর্থ কোরিয়ার নাম তখন হয়ে যায় ডিপিআর কে ডেমোক্রেটিক পিপলস রিপাবলিক অব কোরিয়া বন্ধুরা তোমাদের সুবিধার্থে আমি লিখি নর্থ কোরিয়ার নাম তখন হয় ডিপি আর কে অর্থাৎ ডেমোক্রেটিক পিপলস রিপাবলিক অফ কোরিয়া আর সাউথ কোরিয়ার নাম হয়ে যায় তখন রিপাবলিক অফ কোরিয়া এই জিনিসটা মনে রাখবে কারণ ভাইবাতে তোমাদের এই জিনিসটা ফেস করতে হতে পারে যে নর্থ কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় নাম কি আর সাউথ কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় নাম কি এখন চলো পরবর্তীতে উনিশশো সালে সিং ম্যান্ডি সিং ম্যান্ডি ইলেক্টেড হয় উনিশশো সালে একটা নির্বাচন হয় সেই নির্বাচনে সিংম্যানটি তাদের সাউথ কোরিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয় অপরদিকে নর্থ কোরিয়ায় নির্বাচিত হয় কিম ইল সান অর্থাৎ তোমাদেরকে বলি কিম ইল সান তিনি তখন ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের মদতপুষ্ট তোমাদেরকে ছবির মাধ্যমে বোঝাই দেখো ইনি সিং ম্যান্ডি উনি উদারনৈতিক নেতা এবং তখন সাউথ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিল উনিশশো আটচল্লিশ সালে আর কিম জং ইল তিনি রাশিয়ার মদতপুষ্ট একজন প্রেসিডেন্ট তখন উত্তর কোরিয়াকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে গেল তো একটা জিনিস তোমাদেরকে বলি যে নৈ নীতিগত দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল নীতিগত দ্বন্দ্ব কি যে যেহেতু এরা কমিউনিস্ট আর এরা নন কমিউনিস্ট তো এদের মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য রয়ে গিয়েছিল এবং এই যে তোমাদেরকে বললাম সিং ম্যান্ডি কিম জং ইল এরা কখনোই ভাবত না যে কোরিয়া দুটা কোরিয়া আলাদা বিশেষ করে কিম জং ইল উনি তো কখনো মেনে নিতে পারেনি যে দুটা কোরিয়া ঠিক আলাদা উনি ভাবত যে এই কোরিয়া একত্রিত হবে এক সময় এবং তখন তিনি তিনি সব সবসময় চাইতেন যে যে কোনোভাবেই হোক দক্ষিণ কোরিয়া অ্যাটাক করব এবং দক্ষিণ কোরিয়াকে কবজায় নিয়ে আস্তে আস্তে দুটো কোরিয়াকে একত্রিত করব সেই প্রয়াসেই উনি দেখো বন্ধুরা আমি এখানে লিখেছি যে উনি প্রথম স্টালিংয়ের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে যে আমরা অ্যাটাক করব স্টালিংকে বুঝতে পারছো বন্ধুরা যে মস্কোর তখন রাষ্ট্রনায়ক তো উনিশশো সালে কিম জং ইল স্টাইল নিয়ে সাহায্য চাইল এবং পরবর্তীতে উনিশশো সালে দেখা গেল যে চার আগস্ট এই দেরটা মনে রাখো উনিশশো সালে চার আগস্ট দেখা গেল কি যে এই সাউথ আর নর্থ নর্থের যে বর্ডার ছিল থার্ট এইট ডিগ্রি প্যারালাল সেখানে সিরিয়াস একটা সংঘর্ষ হয় ওখানে তখন দেখা যাচ্ছে যে অনেক নর্থ কোরিয়ান যে সৈন্যরা ছিল তারা সাউথ কোরিয়ান সৈন্যদের উপর অ্যাটাক করে অ্যাটাক করে ফেললো এবং এভাবেই কোরিয়ান যুদ্ধ শুরু হয় উনিশশো সালে স্টার্লিং কিমকে পারমিশন দিয়ে দিল যে ঠিক আছে তোমার সাউথ ই করো আক্রমণ করো এবং এই কন্ডিশনে যে মাও যদি অ্যাগ্রি হয় মাও অর্থাৎ বন্ধুরা তোমরা জানো উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত চীনে তখন আস্তে আস্তে ই হচ্ছিল উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে তখন সমাজতান্ত্রিক চীন যখন গঠন হয় তখন মাও তখন ছিল তাদের সিক্রেটারি তো স্টালিন এই শর্তে পারমিশন দেয় যে মাও যদি রাজি হয় আমাদেরকে যে কোনো প্রকার সাহায্য করতে সেই প্রেক্ষাপটে কি মায়ের কাছে যে উনিশশো সালে মাও কনসার্ন ছিল যে যদি ইউএস ইন্টারভিন করে অর্থাৎ হস্তক্ষেপ করে ইউএসএ তারপরেও ভয় থাকা সত্ত্বেও সে এগ্রি হয়ে যায় যে না নট কোরিয়ার এই তোমরা যদি আগ্রাসন চালাও তাহলে আমি সাপোর্ট দিব অর্থাৎ কি না দেখা যাচ্ছে যে কিম জং ইল স্টার্লিং এবং মাওয়ের মদতপুষ্ট হয়ে এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে এবং এই যুদ্ধ বন্ধুরা এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে এবং ওই সময়ই উনিশশো সালে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিল একটা সভা রাখে এবং সভা দেখে ওনারা ই করে কন্ডেম করে নিন্দা করে কিসের উপর নট করে রাখে যে কেন হঠাৎ করে রিপাবলিক অফ কোরিয়া অর্থাৎ দক্ষিণ কোরিয়ার উপর কেন এইভাবে আক্রমণ করা হয় এবং তখন ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিল একটা রেজুলেশন পাস করে এইটি টু এবং এটা মনে রাখো যে ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিল রেজুলেশন বিরাশি এটা ভাইবাতে জিজ্ঞেস করতে পারে যে কোন রেজুলেশনের বলে এই নিন্দা জ্ঞাপন করা হয় নর্থ কোরিয়াকে দক্ষিণ কোরিয়ার উপর ইনভেশনের জন্য অর্থাৎ আগ্রাসন চালানোর জন্য তো 
তখন বন্ধুরা আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে বলে এটা পিলিতে উনি পঁয়ত্রিশ তম পিলিতে আসছিল ইউনাইটিং পিস ইউনাইটিং পিস রেজলিউশন ইউনাইটিং পিস রেজলিউশন হচ্ছে ইউনাইটিং পিস রেজলিউশন উনিশশো পঞ্চাশ কি এটা হচ্ছে এমন একটা রেজলিউশন ইউনাইটেড নেশন সিকিউরিটি কাউন্সিল একটা রেজলিউশন পাস করে দক্ষিণ কোরিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সেটাকে বলা হয় ইউনাইটিং পিস রেজলিউশন উনিশশো তো বন্ধুরা আর একটা জিনিস তোমাদেরকে বলি যে যেহেতু মতদর্শগত পার্থক্য ছিল এই জন্য আমেরিকা অর্থাৎ তখন ছিল এস ট্রুম্যান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিল তখন এস ট্রুম্যান তোমরা তো সবাই জানো এস ট্রুম্যানকে তো এস ট্রুম্যান উনি উনি চাইতো উনি তখন আমেরিকার তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে অনেক গণ্ডগোল তো সেও চাইতো যুদ্ধটা চালিয়ে দিতে এই জন্য সে অর্ডার করলো ইউএস এয়ার এবং সি ফোর্সকে সাউথ কোরিয়াকে অ্যাটাক করতে যেহেতু ওইদিকে রাশিয়া এবং চীন উত্তর কোরিয়াকে উত্তর উত্তর কোরিয়াকে সাহায্য করছে অর্থাৎ তোমাদেরকে বলি কোল্ড ওয়ার ওয়ারে কোল্ড ওয়ার ওয়ার সম্পর্কে তোমরা জেনে রাখবা মিউচুয়ালি অ্যাসড ডিস্ট্রাকশন অর্থাৎ দেখো আমি তোমাদেরকে বলি এম এ ডি মিউচুয়াল অ্যাসিওর ডিস্ট্রাকশন অর্থাৎ আমরা আরেকটা দেশ শত্রু কিন্তু একে অপরকে ডিরেক্টলি আক্রমণ করতেছি না কিন্তু একটি দেশ যদি অন্য দেশে গিয়ে যুদ্ধ শুরু করে আমরা সেই দেশকে সাহায্য করব সাহায্য করব অর্থাৎ আমরা নিজেদের নিজেদের কোনো ক্ষতি করলাম না কিন্তু অন্য দেশকে সাহায্য করার মাধ্যমে যে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে লেগে রাখা আমরা পুরো কোল্ড ওয়ার ওয়ার কোল্ড ওয়ার ওয়ারেই দেখেছি এরকম কাহিনী করেছে ইউএসএ এবং রাশিয়া সেটাকে বলা মিউচুয়ালি অ্যাসিওর ডিস্ট্রাকশান তো এরকমই একটি যুদ্ধ ছিল সোভিয়েত সরি এই কোরিয়ান যুদ্ধটা তো চলো এই যুদ্ধটা কিভাবে আগাচ্ছিল যুদ্ধটা দেখো এইভাবে আগাচ্ছিল আমেরিকার তখন জেনারেল ছিল জেনারেল ডগলাস ম্যাকার্থার এই নামটা তোমাদের জেনে রাখ জেনে রাখতেই হবে এরকম একটা কোশ্চিন ভাইবাতে ধরেছিল বিশেষ ডগ লাস ম্যাক আর্থার উনি ছিলেন জেনারেল ম্যাক আর্থার উনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অনেক সাহসী ভূমিকা পালন করেছিল এবং সে এই যুদ্ধ কোরিয়া যুদ্ধেও অনেক অবদান রেখেছে তো জেনারেল ম্যাক আর্থার কি করলো তিনি একটা ডিসিশান নিলেন দেখো এই দেখো এই যে পোশান শহর আচ্ছা তার আগে তোমাদেরকে বলে নিই যে নর্থ কোরিয়া রাশিয়া এবং চীনের সাহায্য নিয়ে ট্রুপস নিয়ে অর্থাৎ সৈন্যবাহিনীর সাহায্য নিয়ে পুরো সিওলকে কেন্দ্র করে শুধু এই পোষণ এই অংশটুকু বাদ দিয়ে পুরোটাই তখন দখল করে নিয়েছে পুরোটাই কবজা করে নিয়েছে নর্থ কোরিয়া তো এই রকম সিচুয়েশনে ম্যাগলাস ডক ডগলাস ম্যাগ আর তার কী বল ই করলো প্ল্যান করলো যে আমরা এই পোশান থেকে জাহাজ নিয়ে গিয়ে ডিরেক্ট ইনচন অর্থাৎ এই যে সিওল সিওল সাউথ কোরিয়ার রাজধানী যেন সিওলের খুব কাছকে ইনচনে এখানে অ্যাটাক করবো সৈন্যদের করে আস্তে আস্তে সব সবাইকে সবাইকে হটিয়ে পুরো নট কোরিয়া অ্যাটাক করব তো তিনি তিনি সেই মোতাবেক আগাচ্ছিলেন পোশান থেকে সরাসরি ইঞ্চনে গিয়ে এখানে সব সৈন্যদের তাড়িয়ে দিয়ে অর্থাৎ এখানে সৈন্যদের যে রসদ সহ অন্যান্য কিছু সরবরাহ সব বন্ধ করে দিয়ে আস্তে আস্তে নট করিয়া দখল করে নট করিয়া দখল করে নিয়ে নিয়ে ফেলেছিলেন তো এখন ডগলাস ম্যাক আর্থার চেয়েছিলেন যে এটা ছাড়াও তিনি চায়নাতে গিয়ে অ্যাটাক করবে চায়নাতে গিয়েও অ্যাটাক করবে এবং সে যখনই এদিকে অ্যাটাক করা শুরু করলো তখন পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না অর্থাৎ চায়না কি করলো যে এর প্রতিশোধ আকারে আবার ফিরতি অ্যাটাক করলো এখানে অর্থাৎ সাউথ কোরিয়ার এই আমেরিকান যে সৈন্য ছিল তাদেরকে অ্যাটাক করা শুরু করলো তখনই ট্রুম্যান বললো যে না তুমি অনেক বেশি দূর এগিয়ে যাচ্ছ তখন ওনাকে সরিয়ে নিয়ে আসলেন তো এটা এমন একটা যুদ্ধ ছিল বন্ধুরা যে যুদ্ধ কখনোই থামেনি কেউ নথি স্বীকার করেনি তো উনিশশো বাহান্ন সালে দেখলাম ইউএসএ নতুন করে ইলেকশনের মাধ্যমে জয়ী হন রাইট ডি আইসেন হাওয়ার এবং তিনি ছিলেন একটু উদারনৈতিক তিনি কোরিয়ায় গিয়ে তখন আস্তে আস্তে বুঝতে পারলেন যে না এই কোরিয়ান যুদ্ধটা শেষ করা দরকার তখন ইউনাইটেড নেশনের এবং ইন্ডিয়ার প্রপো প্রোপোজ অর্থাৎ জওহরলাল নেহরু তখন প্রোপোজ করছিল যে কোরিয়ান যুদ্ধ থামানো দরকার এটার মাধ্যমে কোরিয়ান ওয়ারে একটা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয় 
এবং সেটা ডেটটা হচ্ছে উনিশশো তেপ্পান্ন সালের সাতাশ জুলাই এই ডেটটা মনে রেখো কিন্তু মনে রেখো যে সিংম্যান রি কিংবা কিম জং ইল কখনো এরকম যুদ্ধবিরতি মেনে নেয়নি এবং আজ পর্যন্ত দুটা কোরিয়ার মধ্যে মতই কো আসেনি এবং দুটা কোরিয়া ডিভাইডেড এবং এক পয়েন্টে এখন পর্যন্ত ওরা আসেনি তো দেখো এই যুদ্ধের ফলে কি হয় যুদ্ধের ফলে তোমাদেরকে প্রথমে দেখিয়েছিলাম যে কোরিয়া দুইটা কোরিয়া ছিল এরকম আর থার্টি এইট ডিগ্রি প্যারালালে তাই তো কিন্তু যুদ্ধ শেষে ওই পিস ট্রিটির মাধ্যমে দেখো কি করলো ওই লাইনটা সরে এরকম হয়ে গেল অর্থাৎ এরকম বেঁকে গেল প্রথমে এরকম ছিল এখন এটা থার্টি এইট ডিগ্রি না এখন উত্তর কোরিয়ার নর্থ কোরিয়া উত্তর কোরিয়ার দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে বর্ডার হচ্ছে এটা এটাকে বলা হয় ডিমিলিটারাইজ জোন ডিমিলিটারাইজ জোন অর্থাৎ ওই পিস ট্রিটির শর্ত মোতাবেক এখান থেকে নর্থ কোরিয়ার সৈন্যরা দুই কিলোমিটার সরে গেল এবং এই দিকে দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্যরা দুই কিলোমিটার সরে আসলো এবং এইটা যে একটা বাফার জোন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এটাকেই বলা হয় ডিমিলিটারাইজ জোন তো এটা এখনও পৃথিবীর সর্বাধিক ডিমিলিটারির জোন এত বড় ডিমিলিটারির জোন বাংলা পৃথিবীতে আর নেই তো দেখো এই যে ডিমিলিটারির জোনের একটা ছবি আমি নিয়েছি তোমাদের জন্য এটা হচ্ছে এমন একটা জায়গা সেখানে সাউথ কোরিয়ার সেন্টি সেন্টিরা ই করছে পাহারা দিচ্ছে এই যে ডিমিলিটারির জোন এই এর এইদিকে কোনো মানুষও আসতে পারে না সোনারও আসতে পারে না ডিমিলিটারির জোনের এই এই জায়গাটাতে তো বন্ধুরা কোরিয়ান ওয়ার শেষে তোমরা জানো কেউ নথি স্বীকার করেনি এগ্রিমেন্ট মেনে নেয়নি আজ পর্যন্ত এক ধরনের শীতল শীতলতা বিরাজ করছে দুই দেশের মধ্যে বর্তমানে নর্থ কোরিয়া সরি বন্ধুরা সাউথ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট হচ্ছে অর্থাৎ রিপাবলিক অফ কোরিয়া রিপাবলিক অফ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট হচ্ছে মন জায় ইন উনি এখনও উদারনৈতিক নেতা এবং নর্থ কোরিয়ার হচ্ছে কিম জং উন বন্ধুরা এই যে কিম জং উন তোমরা তো জানো তিনি খুবই হট হিটের একজন মানুষ উনি পারমাণবিক বোমা পরিচাল পরীক্ষা করছেন এবং আমেরিকার এই জন্য মাথা ব্যথার কারণ নট করিয়া বন্ধুরা দেখো দক্ষিণ কোরিয়া এখন অনেক উন্নতি উন্নত দেশ এখানে লেখাপড়া উদার বাণিজ্য সব কিছু সংস্কার সব সব কিছু হয়েছে কিন্তু নট করে এখনও সেই সোশ্যাল কমিউন কমিউনিস্ট রাষ্ট্র যেখানে উদার বাণিজ্যিকীকরণ নেই দু একটা দেশ ছাড়া অন্য দেশের সাথে বাণিজ্য করে না তাদের অনেক মিডিয়ার খবর অন্য দেশে ঢালাভাবে প্রচার করে না অর্থাৎ একটা বদ্ধ দেশ এবং এই জন্য অনেকটাই অনুন্নত অনুন্নত একটি দেশ তো এই ছিল বন্ধুরা কোরিয়ান যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকো এবং তোমরা পরবর্তীতে আরও কি কি শিখতে চাও কমেন্টে আমাকে জানাও আমি সেভাবে প্রস্তুত করব আমার ভিডিও